வீட்டுக்குள்ளே இருந்து புழுங்கி கிடப்பதையோ அல்லது வெப்பத்தை தணிக்க தொடர்ச்சியாக ஏசி பயன்படுத்துவதையோ இனி மறந்து விடுங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் உங்கள் இல்லத்தில் வெப்பத்தை தடுக்க உறுதுணையாக அமையும் இன்சுலா ரூஃப் இன்சுலேஷன் டைல்ஸ் இந்த வீடியோவில் இன்சுலா டைல்ஸை எப்படி உங்கள் ரூஃபில் சீராக போடலாம் என்று விளக்குகிறோம் இந்த முழுமையான வழிமுறைக்கு மூன்று நாட்கள் தேவைப்படும் முதல் நாள் சுத்தப்படுத்துவதிலிருந்து தொடங்கும் அடுத்ததாக மழை நீர் கூரையில் தேங்காமல் நேரடியாக வடிகால் ட்ரெயின்களுக்கு செல்லும்படியாக சரிவு பாதையை அதாவது ஸ்லோப்பிங் மார்க்ஸை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த ஸ்லோப்பிங் மார்க்ஸுக்கு ஏற்ப ஸ்லோப்பிங் காங்கிரீட்டை போட வேண்டும் இந்த ஸ்லோப்பிங் காங்கிரீட் ஒன் எஸ் டு டூ எஸ் டு ஃபோர் என்ற விகிதத்தில் கலக்கப்பட வேண்டும் அதாவது ஒரு பகுதி சிமெண்ட் இரண்டு பகுதிகள் நுண் மணல் நான்கு பகுதிகள் ஆறு மில்லிமீட்டர் ப்ளூ மெட்டல் சிப்ஸ் இந்த ஸ்லோப்பிங் காங்கிரீட் போடப்பட்டு இரவு அது செட்டாக விட்டுவிட வேண்டும் இரண்டாம் நாள் இன்சுலா டைல்ஸ் போடுவதற்கு ஏதுவாக காரையை அடித்தளமாக அமைக்கும் வேலையுடன் தொடங்கப்பட வேண்டும் இந்த காரை படிவம் ஒன் எஸ் டு த்ரீ என்ற விகிதத்தில் கலக்கப்பட வேண்டும் அதாவது ஒரு பகுதி சிமெண்ட் மற்றும் மூன்று பகுதிகள் நுண் மணல் இந்த காரை படிவம் போடப்பட்ட பிறகு அதன் மேல் நீருடன் கலந்த அடர்த்தியான சிமெண்ட் பாலை காரை காய்வதற்குள் ஊற்ற வேண்டும் அதற்கு பிறகு டைல்ஸ்களை போடுவதற்கு ஏதுவாக கீரல்கள் செய்ய வேண்டும் இப்போது மேற்பரப்பு டைல்களை போடுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் இன்சுலா டைல்கள் ஒன்றுக்கும் அடுத்ததற்கும் இடையில் ஐந்திலிருந்து ஆறு மில்லிமீட்டர் இடைவெளி இருப்பதாக போடப்பட வேண்டும் இடைவெளியை எல்லா டைல்கள் இடையிலும் சீராக விடுவதற்கு ஸ்பேசர்களை பயன்படுத்துவது நல்லது இது இடைவெளியை சீராக வைத்து அழகியல் அம்சத்தை கூட்ட உதவும் டைல்களை போட்ட பிறகு அதன் மீது நடப்பதை தவிர்க்க உரிய கவனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதை உறுதி செய்ய கதவு பக்கத்திலிருந்து ஓரங்களை நோக்கி போடுவதற்கு பதிலாக அதற்கு நேர்மாறாக ஓரங்களில் தொடங்கி கதவு வரையாக டைல்களை போட வேண்டும் மூன்றாம் நாளின் வேலை மூளைகளில் கோவிங் செய்வதிலிருந்து தொடங்கும் மூளைகளில் தேங்கும் மழை நீர் கசியாமல் இருப்பதை தடுக்க இவ்வாறு செய்வது முக்கியமாகும் இங்கு ஒன் எஸ் டு த்ரீ என்ற விகிதத்தில் செறிவான காரையை அதாவது ஒரு பகுதி சிமெண்ட் மூன்று பகுதிகள் நுண் மணல் இந்த கோவிங் கலவையை பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த கலவையில் தண்ணீர் புகாமல் தடுக்கும் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் காம்பவுண்டையும் பயன்படுத்தலாம் இதை பேரப்பெட்ரோல் அதாவது கூரை கைப்பிடி சுவரிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி கோணத்தில் போட வேண்டும் காரை பூச்சு காய்வதற்குள் ஓரங்களின் டைல்கள் உடனடியாக போடப்பட வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக இடைவெளிகளை மென்சாந்து கொண்டு அடைக்க வேண்டும் இந்த மென்சாந்தை கிரவுட் பவுடருடன் பதினைந்திலிருந்து இருபது சதவீதம் என்ற அளவில் தண்ணீர் கலந்து குழைவாக கிரீம் போல வரும் வரை கிளற வேண்டும் இதில் மேலும் சிறந்த பயனை பெற மைக்ரோடைட் எனும் பிரத்யேக பில்லிங் மெட்டீரியலை உபயோகிப்பது நல்லது டைல்களுக்கு இடையிலான இடைவெளியில் இந்த மென்சாந்தை சீராக ஊற்றி நன்றாக காய்ந்து செட்டாக விட வேண்டும் இரண்டு மணி நேரம் காயவிட்ட பின் கூடுதலாக இருக்கும் மென்சாந்தை உலர்ந்த துணி ஒன்றை கொண்டு அகற்ற வேண்டும் நான்கு மணி நேரம் கடித்து இந்த மென்சாந்து நன்றாக கட்டியான பின் மொத்த மேற்பரப்பும் ஈரத்துணியின் மூலம் இரண்டு முறையாவது துடைக்கப்பட வேண்டும் இது சீரான பினிஷிங்கிற்கு உதவும் ஐந்திலிருந்து ஆறு மணி நேரத்திற்கு பிறகு தண்ணீரை மேற்பரப்பின் மீது லேசாக தெளிக்க வேண்டும் இதன் மூலம் மேற்பரப்பில் திருசல் விழாமல் தவிர்க்கலாம் கோடை காலத்தில் ஈரக் கோணிப்பையை மேற்பரப்பில் போட்டு சூரிய ஒளி நேரடியாக விழுவதை தடுக்கலாம்
மேலும் அவ்வப்போது தண்ணீரை தெளிக்க வேண்டும் உங்கள் வீட்டை நீர்கசிவு மற்றும் வெப்பமில்லாத வீடாக்க தேவையானது இவ்வளவுதான் இன்சுலா டைல்களை எப்படி அடுக்குவது இன்சுலா டைல்களை சரியாக அடுக்குவது அல்லது போடுவது மிகவும் முக்கியம் சரியாக போடாவிட்டால் டைல்கள் உடைய வாய்ப்புள்ளது டைல்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக செங்குத்தாக அடுக்க வேண்டும் படுக்கை நிலையில் அல்ல படுக்கை நிலை அதாவது ஹாரிசான்டலாக அடுக்கினால் டைல்களின் ஓரங்கள் பிசிராக உடையக்கூடும் இது வேஸ்டேஜாக அமைவதோடு சீரான வெப்பத்தடுப்பையும் பாதிக்கும் டைல்கள் தரையில் விழாதவாறு கவனமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் டைல்கள் உடையாமல் தவிர்க்க அவற்றை கவனமாக கையாள வேண்டும் 